మూవీలో కొన్ని సీన్స్ మీ అందరికీ హత్తుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలా ఎమోషనల్ మూవీ సినిమా అండ్ ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ నాకు వచ్చింది అండ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఇప్పుడే బన్నివాస్ గారు చెప్తున్నారు బ్రేక్ ఈవెన్ ఈరోజు నైట్కి అవుతుంది అని ఐమ్ సో వెరీ వెరీ ఎగ్జైటెడ్ ఇలాగే మీ అందరి ఆదరణ ఎప్పటికీ ఈ మూవీ ఇంకా మీ అందరికీ దీ మీ అందరి థియేటర్స్ మీ అందరి ముందునే ఉన్నాయి థియేటర్స్లోనే ఉంది సినిమా సో తప్పకుండా చూడండి చాలా మంచి సినిమా ఒక మనిషి ఒక పుట్టుక నుండి వాళ్ళ లైఫ్ ఎండ్ అయ్యేంత వరకు మనం తోటి పక్కన వ్యక్తితో సహాయం ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఎప్పుడు అవసరం మనకి సో అలాంటి ఒక సహాయం మనం అందరం కోరుకుంటున్నాం అంటే ఆ సహాయం అనేది ఎన్ని మలుపులు తిరుగుతుంది అనేది ఖచ్చితంగా ఇందులో పాయింట్ నందకిషోర్ గారు డైరెక్టర్ నందకిషోర్ గారు చూపించారు సో మీ అందరికీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చూసిన వాళ్ళందరూ చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నారు అండ్ రెండోసారి మూడోసారి కూడా చూస్తున్నారు ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ బాగా రన్ అవుతుంది సో ఇందులో ఒక డైలాగ్ ఉంది అది మా రిజల్ట్ కరెక్ట్గా యాప్ట్ అవుద్ది మంచి అనేది స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది ఒక్కసారి అయితే ఆగదు ఈ ఫ్రైడే నుంచి అది ఆగదండి అది ప్లస్ ఇంకొకటండి నన్ను చాలామంది వేసుకుంటున్నారు ఆ సలార్ అప్డేట్ ఏంటి ఏంటని యాక్చువల్గా ఆ సూట్ కేసులో ఉందండి సలార్ అప్డేటు మీరు నెక్స్ట్ ఫ్రైడే నుంచి అది ఓపెన్ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ నమస్కారం మీ అందరూ ఈ సినిమాని ఎంత పెద్ద హిట్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఇట్ ఫీల్స్ వండర్ఫుల్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వుడ్ బీ మై ఫస్ట్ బ్లాక్ బస్ట్ ఫిల్మ్ ఐ వుడ్ స్పెషలీ లైక్ టు థ్యాంక్ గీత మై డిరెక్టర్ కిరణ్ ఫార్ గివింగ్ మీ దిస్ my i should say this is my second film but we because we all know this is not my first film in telugu and when your first film in any industry does not work there is this taboo that gets built around and whether you like it or not um, people tend to believe in it um so when i got a call from geeta after 2 3 years i was surprised and i would just like to thank you bani sir bani vasu sir and adwarvan sir um it's been great being a part of this project kiran you've done you've killed it i always told him this and uh nandu kishor garu thank you for giving me darshana whenever we went for theater visits everywhere now calls everyone calls me darshana um stepanna you've done a fab job you everybody is talking about the music and it's been it's been a wonderful journey and i'd like to thank all of you for for the support and the success to public and everyone that we have thank you mukshanga ee press meet ki koncham back kada okay na right ah mukshanga ee press meet ee roju petta daniki muksha karanu as a producer ga i am so happy that na cinema lannitloni kuda chaala early ga break even avutunna cinema idi అండ్ ఈ క్రెడిట్ నేను ఇవ్వాల్సింది నా ప్రొడక్షన్ టీమ్కి ఎందుకంటే చాలామంది నా దగ్గరకు వచ్చి సార్ ఎంత ఖర్చు పెట్టారు ఒక కొత్తగా ఇప్పుడు ఇప్పుడే గ్రో అవుతున్న ఒక హీరో కానీ లేదా ఒక కొత్త డైరెక్టర్ మీద మీరు చాలా చాలా ఎక్కువ పెట్టినట్టున్నారు అరవింద్ గారు ఎలా ఒప్పుకున్నారు ఇవన్నీ కూడా చాలా క్వశ్చన్ వేస్తారు నాకు సినిమా చూసిన తర్వాత ఆ విజువల్స్ కానీ ద వే ఆఫ్ మేకింగ్ కానీ దట్ ఈస్ వాట్ గెతాట్స్ అండి ఈ సినిమా ఇంకో ప్రొడక్షన్ హౌస్లో ఏదైనా అయితే ఎంత ఖర్చు అవుతుందో నాకు తెలుసు అంటే అరవింద్ గారి దగ్గర ఉండే డిసిప్లిన్ కానీ అరవింద్ గారి దగ్గర ఉండే సిస్టమ్స్ కానీ మా సిస్టమేటిక్లో ఆయన మమ్మల్ని పెంచిన విధానం కానీ ఈ సినిమాని అత్యంత తక్కువ బడ్జెట్లోనే చేస్తాం అంత పెద్ద పెద్ద విజువల్స్ అంత మంచి ఫైట్లు దాని తర్వాత అంత ఫారెన్ షూటింగ్ అంత పెట్టుకున్నా కూడా చాలా లిమిటెడ్ బడ్జెట్లో చేయడమే ఈరోజు ఈ సినిమా సక్సెస్కి మెయిన్ కారణం నిజంగా ఈ క్రెడిట్ని నేను మా నా ప్రొడక్షన్ టీమ్కి ఇవ్వాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సత్యాగ్ కానీ మా బాబు గారికి కానీ వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు చేసిన యాక్యురెన్సీ ఆఫ్ ద బడ్జెటే ఈ సినిమాని ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా ఈరోజు నడిపిస్తుంది అంటే కొత్తగా వచ్చే చాలామంది ప్రొడ్యూసర్స్కి నేను ఇచ్చి ఇందాక మన ప్రభు గారు నాగేంద్ర గారు చెప్తున్నప్పుడు కూడా ఆ మాటలు అన్నారు సినిమా ఈజ్ నాట్ ఎ లగ్జరీ సినిమా ఈజ్ ఎ ప్యాషన్ అంటే నేను చూస్తాను కదా చాలా ప్రొడక్షన్స్ ప్రొడక్షన్ హౌస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ చాలా ప్రొడక్షన్స్లో కానీ ఇప్పుడు పెద్ద సినిమాలు లగ్జరీ పెద్ద సినిమాలు అంటే వాళ్ళకి అంత ఫెసిలిటీ ఉంటుంది బట్ వెన్ వీఆర్ మేకింగ్ ఎ స్మాల్ ఫిలిం వీ షుడ్ బి మీ ఆర్ మిడ్ రేంజ్ ఫిలిం వీ షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ అట్ అవర్ లగ్జరీ అది నిజంగా గీత ఆర్ట్స్లో ఆ గీత అనేది చాలా బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అరవింద్ గారు టు 
మాకింత ప్రిన్సిపల్స్ నేర్పి ఒక సినిమా అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ ఇట్స్ నాట్ ఏ బిజినెస్ ఇట్స్ ఏ ప్యాషన్ అని చెప్పే ఆయన విధానం ఇప్పుడు కూడా మాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అదేవిధంగా ఈ సినిమాకి వస్తే ఇందాక ప్రభు గారు అన్నారు సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీ డౌటే నేను డైరెక్టర్ గారిని అడిగాను ఒక టైంలో ఇక్కడ చిన్న అప్పుడు మీరు వచ్చి మా అమ్మని కొట్టిన చిన్నపిల్లలు నేను అని ఓపెన్ చేస్తే మనకు ఇంకా ఎక్కువ ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా అని యాజ్ ఏ కమర్షియల్ ప్రొడ్యూసర్గా యాజ్ ఏ ఒక కమర్షియల్ సినిమాలు బాగా దగ్గరుండి చూసిన వ్యక్తిగా నాకు అదే వచ్చింది బట్ ఆయన చెప్పిన ఒక్క మాటకి అది రైట్ ఓ రాంగో నాకు తెలియదు కానీ నేను కన్విన్స్ అయిపోయాను అక్కడ అండ్ మీరు ఇందాక మాట్లాడుతుంటే నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ అదే గుర్తొచ్చింది ఆయన అన్నది ఏంటంటే సార్ దీంట్లో ఇంటర్వెల్ దగ్గర మురళీ శర్మ అంటాడు అంటే అదే డైరెక్టర్ గారికి ఏంటంటే ఇది ఫస్ట్ సినిమా కాబట్టి ఈ అనుభవాలు తర్వాత తర్వాత చాలా ఉపయోగపడతాయి మురళీ శర్మ ఒక మ్యాడ్ అంటాడు ఇప్పుడు ఇదే విషయం వెళ్ళి నువ్వు హీరోయిన్ చెప్తావా అంటే అది నా క్యారెక్టర్ కాదు సార్ అంటాడు అన్నీ ఎదరికి వెళ్తా మరి నాకు అంటే నాకు తెలుసు సార్ మీ క్యారెక్టర్ ఉందో లేదో అంటాడు అంటే ఇది నేను చేశాను లేదా ఇది నేను ఇక్కడ వదులుతున్నాను లేదా ఇక్కడ నేను హెల్ప్ చేస్తున్నాను అని చెప్పుకునే మనస్తత్వం విష్ణుకు ఉండదు విష్ణు జస్ట్ గివ్ ఇట్ సార్ ఇది నా క నా క్యారెక్టర్ యొక్క కన్ఫ్యూజ్నెస్ సార్ మీరు చేయమంటే చేస్తాను బట్ నేను రాస్తున్న క్యారెక్టర్ యొక్క క్యారెక్టర్స్ అయితే ఇది అనగానే ఇంకా నేను డైరెక్టర్ గారికి ఆ కాల్ వదిలేసాను ఇందాక ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు మాట్లాడుతుంటే నాకు అదే గుర్తొచ్చింది అండ్ ఈ సినిమా మా డైరెక్టర్ గారు డిజైన్ చేసిన విధానం నిజంగా నేను సినిమాలో థియేటర్లో చూస్తుంటే ఎంత నాకు ముచ్చటేస్తుందంటే నా కళ అది ఒక ఫైట్స్కి ఒక ఆర్ఆర్ ఇలా ఉండాలి అనేది ఎప్పటి నుంచో మేము అనుకుంటున్న కళ బట్ ఈ ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఒక కళ ఉంటే అది స్క్రీన్ మీదకి రావడానికి ఒక డైరెక్టర్కి దాన్ని డైరెక్టర్కి కానీ ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి కానీ అది చూసే విధానం తెలియాలి అది నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్న దాన్ని మీరు చెప్పలేదు కూడా డైరెక్టర్ గారు కానీ చైతన్య కానీ బట్ వాళ్ళిద్దరూ దాన్ని సమకూర్చిన విధానంలో నిజంగా అది ఎంత మంచి పదం అంటే విష్ణు మీరు అందరూ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు ఎందుకంటే అది సరౌండ్లు ఎక్కువ చాలామందికి వినపడలేదు ఆ ఫైట్లో వచ్చే పదం హరి ఏడని ఎవరు అడిగినా తెలుగు వచ్చింది అది బాగా నేను తెలుగు మీడియం రా టెన్త్ వరకు హరి ఏడని ఎవ్వరు అడిగినా కలడందని తానే ధ్వని వచ్చును పరుగున ఇది ఎంత మంచి పదం అండి ఇది అంటే అక్కడ కొడుతున్నప్పుడు హీరో ఫైట్లో కొడుతున్నప్పుడు ఆవిడకి అక్కడ ఉన్న మదర్కి హెల్ప్ కావాలి ఆ హెల్ప్ని హరి అనే హరి హరి ఏడని ఎవ్వరు అడిగినా కలడందని తనే ధ్వన వచ్చును పరుగున అనే పదం ఎంత మంచి పదం అది ఇట్లాగే మీరు కనుక ఆర్ఆర్లో అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ప్రతి దుక్కున కూడా విష్ణు తత్వం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళారు ఆర్ఆర్లోని నిజంగా ఇంత మంచి డిజైన్ అయితే ఈ మధ్యలో నేను ఏ సినిమాలోనే కూడా ఒక ఆర్ఆర్ ఒక రీ రికార్డింగ్లో ఇంత మంచి డిజైన్ చూడలేదండి అదేవిధంగా దాంట్లో వచ్చే పదాలు ఉంటాయి హరి ఓం హరహర అంటే హరి హరహరుడై ఇక్కడ ఒక తాండవం చేస్తున్నాడు చూడండి అనే ఒక మీనింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా నిజంగా అంటే ఒక డైరెక్టర్కి అంత డెప్త్కి వెళ్ళకపోతే ఆ సినిమా ఈరోజు అంత అద్భుతంగా ఉండదండి అండ్ ఇది నేను మాట్లాడుతూ లేదని నాకు తెలియదు బట్ యాజ్ ఓపెన్గా కొన్ని చెప్తూ ఉంటాను కానీ చెప్తూ ఉంటాను కాబట్టి చెప్తున్నా చాలామంది ఈ సినిమా చూసిన మొదటి వన్ టూ డేస్ ఏమంటే మాకు సినిమా అర్థం కాలేదు సినిమాలో ఇన్ని ఫిస్ట్లు అవసరమా సినిమా సెకండ్ హాఫ్ ఇంత లెంత్ పెడతాం అవసరమా మీరు చాలా సినిమాలు మంచి సినిమాలు చేశారు కదా మీకు మంచి జడ్జ్మెంట్ ఉందని ఇండస్ట్రీలో చాలామంది అంటారు కదా మీరెందుకు ఈ సినిమాని అలా వదిలేశారు మీరు చూడలేదా ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే ముందు ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ నన్ను కొంతమంది అడిగారు అంటే ఈ సినిమా ఎప్పుడైతే నేను రిలీజ్ చేస్తున్నానో ఐఆమ్ వెరీ క్లియర్ ఈ సినిమా ఒక పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్కి నచ్చదు అండ్ ఆ ట్విస్ట్లో ఏదైతే ఒకటి ఓపెన్ అవుతున్నాయో అబ్బా అబ్బా అనేది ఉంటుంది కొంతమందికి నేను అది ఎప్పుడు ఎవరిని కూడా అది వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ దీంట్లోంచి ఎప్పుడు కూడా అది ఏ ఏ రోజు కూడా నేను తప్పుగా తీసుకోను కానీ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటనేది చెప్తాను ఇక్కడ ఈ కథ ఈ సినిమా ఆ లీనియర్ స్క్రీన్ ప్లే అంతలా నేను వదలడానికి యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే ఈరోజు జనరేషన్స్ మారుతున్నాయి ఇది తెలుగు సినిమాలో ఒక కైండ్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం కేజీఎఫ్ చూసాం కన్నడ నుంచి వచ్చింది మొన్న తమిళ నుంచి మన కమలాసన్ గారు ఇచ్చిన సినిమా ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే నాన్ లీనియర్ స్క్రీన్ ప్లేస్ దిస్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ స్క్రీన్ ప్లే దీంట్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన కుర్రోలు స్టార్ట్ అవుతున్నారు దీంట్లో కింద పడతారు లేగిస్తారు కింద పడతారు లేగిస్తారు బట్ ఒక రోజుకి ఒక తెలుగు సినిమా నాన్ లీనియర్లో
నాకు అనిపించి దీన్ని నేను స్ట్రైట్ చేయాలంటే కరెక్ట్గా వన్ అవర్ ఎడిటింగ్ రూమ్లో కూర్చుంటే సినిమా మొత్తం స్ట్రైట్ అయిపోతుంది అది పెద్ద పని కాదు ఎందుకంటే ప్రతిదీ ఎప్పుడు కూడా చాలామంది సీనియర్స్ తెలుసు ఇక్కడ నాన్ లీనర్ లీనియర్ చేయడం చాలా ఈజీ కానీ కావాలని చెప్పి ఆ రిస్క్ తీసుకున్నాను నేను అది నాకు తెలిసి ఈ సినిమా థియేటర్లో కన్నా ఓటీటీలో ఎక్కువ ఆడుతుంది ఎందుకంటే ఓటీటీలో కూర్చున్న ఓటీటీలో ఇంట్లో కూర్చుని చూసేవాడు ప్రశాంతంగా వాడు ఆపుకుని 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 జాగ్రత్తగా లాజిక్లన్నీ చూసుకెళ్తాడు కాబట్టి ఇది ఓపెన్ అవుతున్నప్పుడు ఆడు ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తాడు థియేటర్లో ఏంటంటే ఒక హర్రీ ఉంటుంది ఓ ఫోన్లు ఉంటాయి వాడు ఇంటికి వెళ్ళాలి లేదా బయటికి వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ ఏదో పని ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సినిమా ఫస్ట్ ఐదు నిమిషాలు కాదు ఒక్క నిమిషం మిస్ అయినా కూడా రెండో నిమిషం అర్థం కాదు సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చే ట్విస్ట్లో అర్థం కాదు సో అందుకని చెప్పి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సినిమా యొక్క స్క్రీన్ ప్లేలో స్క్రీన్ ప్లే మీద దీని రిజల్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ థింక్ నేను అనుకున్నది ఏంటంటే రిలీ రిలీజ్ చేస్తున్న రోజున ఇది ఈ నాన్ లీనియర్ స్క్రీన్ ప్లేలు చేయడానికి కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి ఈ సినిమా ఒక ధైర్యం ఇవ్వాలి అంతే అనుకున్నాను నేను అంతకన్నా ఏం అనుకోలేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈరోజు నిజంగా ఈ రో ఈ రెవెన్యూ వస్తుంది అంటే ఈ ఈ సినిమా మీద సినిమాకు వచ్చి చాలామంది ఆలోచన పనులు చాలామంది ఉన్నారని మాత్రం అర్థం అవుతుంది సో నాన్ లీనియర్ చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా డెఫినెట్గా మీరు చేయండి ధైర్యంగా చేయండి ఫ్యూచర్ ఎక్కువ కూడా నాన్ లీనియర్ స్క్రీన్ ప్లే ఉంటుంది ఇంకొకటి ఈ విషయం ఈరోజు ఈ స్టేజ్ మీద చెప్ప చెప్పాలి చైతన్య భారద్వాజ్ గురించి లవ్ యూ చైతన్య నిజంగా నేను హానిష్గా చెప్తున్నా కదా నీతో అంత పరిచయం లేదు ఎప్పుడు కూడా మీ మీ దగ్గర ఇంత కళ ఉంది అనేది నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు కూడా నేను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ చూసాను ఆ బాగా చేస్తున్నాడు గుడ్ అనుకున్నా తర్వాత ఏదో ఇంకొక సినిమా కూడా చూసాను గుడ్ అనుకున్నా కానీ నీతో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అర్థమైంది యూ హ్యావ్ ఎ సో మచ్ టాలెంట్ బ్రింగ్ ఇట్ అవుట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము ఎక్కడన్నా ఏదన్నా మంచి టాలెంట్ కావాలంటే ఎక్కడికో చెన్నై వెళ్ళాలి ముంబై వెళ్ళాలి లేదా కొచ్చిన వెళ్ళాలి హైదరాబాద్లో నీలాంటి టెక్నీషియన్స్ దొరికితే మాకు హ్యాపీ నిజంగా ఈ సినిమాని ముందుకు తీసుకెళ్తాంలోని థ్యాంక్ సో మచ్ కిరణ్ అండ్ మా అమ్మాయి కాశ్మీర పొద్దున వెళ్ళిపోవాలి ప్రెస్ మీట్ అని ఆగేవు కదా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే పాపం తను చాలా కన్నడ తమిళ్లో రెండు మూడు సినిమాలు చేస్తుంది తను బిజీగా ఉంది బిజీగా ఉన్నా కూడా మాకు ఈ టైం ఇవ్వడం కానీ ఎప్పుడు కూడా సినిమాని తను పని చేసుకోవడంలో కూడా తన ముందుంది మా అందరికన్నా ఎప్పుడు కూడా తను ముందుంది ప్రమోషన్స్లోని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కాశ్మీర నాకు ఈ సినిమాలో ముఖ్యంగా నచ్చింది కొత్తగా ఉంది సినిమా మనం ఎప్పుడు ఈ నెట్ఫ్లిక్స్లో మలయాళం డబ్బింగ్ వచ్చింది చూసావా అబ్బా ఇరగ తీస్తాడు తమిళంలో హాట్ స్టార్లో తమిళం డబ్బింగ్ వచ్చింది చూసావా ఇరగ తీస్తారు ఆహాలో కొరియర్ డబ్బింగ్ వచ్చింది చూసావా ఇరగ తీస్తారు అబ్బా మనకి ఎవరు లేరేంటి మనకి ఎవరు లేంటి అని ఓ చేతులు నలిపేసుకుంటుంటాం బట్ ఆ చేతులు నలిపేసుకోకుండా బుక్ మై షోలో ఇలాంటి సినిమాలు వచ్చినప్పుడు టికెట్లు కొంటే మనకి ఇలాంటి మేకర్స్ ఉన్నారు మనము ఇలాంటి సినిమా చేయగలం లీనియర్ నాన్ లీనియర్ అని వాసుగారు చెప్పినట్టు మనం ఇలాంటి అర్థవంతమైన సినిమాలు చేయగలం సో ఇలాంటి సినిమాలను ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత బాధ్యత అనేది కాదు ఎంటర్టైనింగ్ ఈ సినిమా ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంది ఎంగేజింగ్గా ఉంది ఎమోషనల్గా ఉంది ఫస్ట్ హాఫ్లో సరదాగా పాటలు ఉన్నాయి మాటలు ఉన్నాయి ఫైట్లు ఉన్నాయి ఏం కావాలో అన్నీ ఉన్నాయి వాటిని తెలుగు తమిళ భాషలో మళ్ళీ నేను చెప్పలేకర్లేదు అవి ఉన్నాయి ఇవి ఉన్నాయి అని సో అన్నీ ఉన్నాయి సో బన్నీవాస్ తన ఒక అరవింద్ గారి స్కూల్ నుంచి వచ్చి తను చాలా మంచి సినిమాలు చేస్తాడు మీ స్కూల్ వాసు ఎందుకంటే వాసుకు ఒక సినిమాలు తీసేటప్పుడు ఒక జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే సినిమా తన స్క్రిప్ట్ ఓకే చేయడంలో ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ అయినా ఓ గేతుగా ఉంది అయినా ఓ బలిబలి మగాడు అయినా ఓ ప్రతిరోజు పండుగ అయినా సో ఇప్పుడు ఒక ఎంఈబీ అయినా ఒక వినరో భాగ్యం అయినా సో అతని సినిమాలు అన్నీ కూడా వేరు వేరు జానర్స్లో ఎంటర్టైనింగ్గానే ఉంటాయి చాలా ఎంగేజింగ్గానే ఉంటాయి అంటే స్క్రిప్ట్ని నమ్ముతాడు అతను అతను నమ్మే స్టార్ కథే అందుకనే వాసు సినిమాలు అంటే ఒక అష్యూరెన్స్ ఉంటుంది సో ఈ సినిమా గురించి నాకు త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ మేము అస్సాం వెళ్ళినప్పుడు తను చెప్పాడు ఒక కొత్త కథ అని చాలా బాగా చెప్పాడు డైరెక్టర్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అని చెప్పినప్పుడు తను అప్పుడే చెప్పినప్పుడు నేను ఎగ్జైట్ అయ్యాను లేదు ఈ సినిమా చాలా బాగా చేస్తుంది అందుకే చాలా సినిమాలు సోమ మంగళవారం వచ్చే వాటికి బ్రేక్ అవుతాయి కానీ మన సినిమా బ్రేక్ ఏమైన అయింది సో అది అలా బ్రేక్ ఏమైన
అబ్బాయి ట్విస్ట్ వచ్చినప్పుడు చప్పులు కొడుతూ చూస్తే ఆ ఉండే మజ వేరు సో ఆ ప్రీమియర్ సేషన్ రోజు నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు యావిడ్లో చూసిన నాకు ట్విస్ట్లో తెలిసిన బిగ్ స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు ఒక హై ఇచ్చింది సినిమా అందుకే నేను ట్వీట్ చేసినప్పుడు కూడా ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ అని వేసాను అంటే ప్రతి అరగంటకి జోనర్ మార్చుకుంటూ వెళ్ళే సినిమాలు చాలా అరుదుగా ఉంటాయి సో అలాంటి సినిమా ఇది సో డైరెక్టర్ తన ఫస్ట్ సినిమానే ఇంత గొప్పగా తీయాలి అంటే ఆయన నుంచి ఇంక ఎన్నో మంచి మంచి సినిమాలు వస్తాయి మంచి మంచి కథలు వస్తాయి అని చెప్తే ఆయన చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పారు సరే కానీ అప్డేట్ల గురించి అలా చెప్తాను వాళ్ళందరూ ట్విట్టర్లో మీరు లేరనుకుంటా మమ్మల్ని అందరినీ ట్యాగ్ చేసి వేసుకుంటున్నారు సో అది అలాగే ఈ వాస్ ఒక బడ్జెట్ కూడా చెప్పారు అది పెండింగ్ పేమెంట్తో కలిపా ఫుల్ పేమెంట్ లేదు ఓకే ఓకే అంటే కిరణ్ బ్రదర్ అన్నారు కాబట్టి ఆయన కూడా క్లియర్ చేశారు ఇక హలో అమ్మాయి ఫస్ట్ సినిమా ఆడలేదు ఇది అని ఫస్ట్ సినిమా శృతి కాసేది ఆడలేదు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను సో అలాగే కిరణ్ అబ్బోరం అంటే పక్కింట్లో ఉండే అబ్బాయి లాగా కనిపిస్తుంటాడు పక్కనే చూస్తే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తాడు సో అతని అతనికి ఒక స్క్రీన్ టైమింగు స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ ఉంది మనకి స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ ఉన్న హీరోలు ఎప్పుడు ఒక మ్యాజిక్ చేస్తారు సో అందుకే ఈ సినిమా అది నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళింది అంటే దానికి కారణం తనలో ఉన్న వేరియేషన్స్ దా తను చూపించిన నటన కౌశల్యం సో ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వినరా భాగ్యం కదా చాలా ఇప్పుడు మంచి రేంజ్కి వెళ్తుంది అలాగే ఇప్పటికే బ్రేక్ ఏమైనా అయిపోయిందంటే రేపు నుంచి అన్నీ ప్రాఫిట్సే సో నాలుగు వారాల వరకు సినిమాలు ఏం లేవు సో ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళే పిల్లలకి వాళ్ళు పీస్ఫుల్గా వెళ్ళాలి అంటే ఈ సినిమాని చూపిస్తే వాళ్ళు ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్తో ఉంటారు సో ఐ రిక్వెస్ట్ పేరెంట్స్ ఈ మంత్ ఎండ్లో ఈ వీకెండ్లో అందరు పిల్లలకి ఈ సినిమా చూపించండి ఎందుకంటే వన్ మంత్ వరకు సినిమాలు లేవు కాబట్టి నమస్కారం అండి ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కొన్ని సక్సెస్ మీట్లు పెట్టినప్పుడు నిజంగా ఏం మాట్లాడాలని అర్థం కాదు అంటే ఖచ్చితంగా సినిమా అయిన తర్వాత నేను చాలా సందర్భాల్లో నా సినిమా ఏదైనా బాగపోతే నేను రెండో మూడో రోజే నేను కనపడను ఎందుకంటే గౌరవిస్తాను ఆడియన్స్ రిజల్ట్ని ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా చాలా ప్రౌడ్గా వినరో భాగ్యం విష్ణు కథ అనే సినిమా చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది ఈ సినిమా చేసినందుకు అంటే ఇప్పటికి నాకు ఐదు సినిమాలు అయ్యాయి ఏ ప్రెస్ మీట్లో మీడియా వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడికి సినిమా గురించి మాట్లాడలేదు సార్ మీరు పైకి వచ్చి సినిమా గురించి ఇంత మాట్లాడడం నిజంగా మా అందరికీ గర్వకారణంగా ఉంది చాలా సంతోషంగా ఉంది సినిమా వినరో భాగ్యం విష్ణు కథ ఈ సినిమా ఎందుకు చూడాలి అన్నదానికి నేను రీజన్ చెప్తానండి ఇప్పటివరకు చూసిన వాళ్ళందరూ చాలా హానెస్ట్గా నాకు పద ఫస్ట్ టైం ఇండస్ట్రీ నుంచి చాలామంది ఇంతకుముందు నేను చేసిన సినిమాలు రాజావర్ రాణి గారు చాలా బాగా నచ్చింది ఎస్ఆర్ కళ్యాణ అండపో నచ్చింది సమ్మతమే కొంతమందికి నచ్చింది కానీ ఈ సినిమాకి ఫస్ట్ ప్రీమియర్ పన్నప్పటి దగ్గర నుంచి కంటిన్యూస్ కావాల్సి అండి అంటే ఇంత రెస్పెక్ట్ ఉన్న సినిమా ఇంత మంచి సినిమా ఎలా ఇంత మంచి సినిమా పడ్డం ఏంటి చాలా బాగుంది చాలా బాగుందని చెప్పి అందరూ కాల్ చేశారు ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ సో మచ్ అలాగే ఆడియన్స్ అందరూ అన్ని ఏరియాస్ నుంచి చాలా అంటే చాలా బాగుందమ్మా సినిమా అన్నారు అంటే నీ నుంచి ఇలాంటి సినిమా కోరుకున్నాం అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్న సినిమా నేను నుంచి కోరుకున్నాం అన్నారు అందరికీ థ్యాంక్ సో మచ్ వినరో భాగ్యం విష్ణు కథ సినిమా అంటే ఏం చెప్పామండి అంటే సినిమా చూసిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఇంకా చూడని వాళ్ళకి ఎవరికైనా మంచి అంటే ఈ సినిమా ఫ్యామిలీ అందరూ వెళ్ళి చూడాలి ఎందుకు అంటే మన ఊర్లో చాలా సందర్భాల్లో చూసింటాం మా ఊర్లో గొడవలు జరుగుతాయి మీ ఊర్లో గొడవలు జరుగుతాయి అందరి ఇళ్లలో గొడవలు జరుగుతాయి నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిది అవుతుంది అనే మాట నుంచి ఈ సినిమా స్టార్ట్ అవుద్ది మన నోరు మంచిదైతే మన ఊరు మంచిది అవుతుంది ఖచ్చితంగా చాలా సందర్భాల్లో మన ఊర్లో చాలా గొడవలు అయినప్పటికీ అంటే పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి పిల్లలు ఎలా ఉండాలి చిన్నప్పుడు పిల్లలకి ఎలాంటి మాటలు చెప్పాలి ఎలాంటి మాటలు చెప్తే పిల్లలు ఎదిగిన తర్వాత ఎలా ఉంటారు అనే క్యారెక్టరేషన్ విష్ణు అండి ఖచ్చితంగా మీ పిల్లల్ని అందరినీ తీసుకెళ్ళి సినిమా చూపించండి ఫ్యామిలీ అందరితో కలిసి చూడండి ఇది మీ కుటుంబ కథ అవ్వచ్చు అంటే చాలా సందర్భాల్లో ఇప్పుడు నందు అన్న క్యారెక్టరేషన్ నాకు ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు కూడా పాయింట్ అది విష్ణు అనేవాడు ఏంటి అంటే ఎలా ఉండాలి ఒక ఐడియల్ క్యారెక్టర్ కోపం వస్తే ఎలా ఉండాలి ఏదో ఇదాక సార్ అన్నట్టు ఒక సినిమా సిచ్యువేషన్లో ఆవిడ ఒక ఒక సందర్భం ఉంటుంది రేపు మీకు సినిమా చూస్తే అర్థమవుతుంది ఈజీగా ఇది తిరిగి ఆమె మీద కోప్పడచ్చు కానీ కోప్పడకుండా వెళ్ళిపోవడానికి అంటే ఆలో ఆలోచన ధోరణ ఎలా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అని చాలా పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసామండి వినరో భాగ్యం విష్ణు కథ చాలా మంచి సినిమా చాలా మ
సో ఖచ్చితంగా ఈ వీకెండ్ మిస్ అవ్వకన్నా ఎవరు ఎవరైనా సినిమా చూడకపోతే మిస్ అవ్వకన్నా తప్పకుండా చూడండి ఆల్రెడీ మేమందరం చాలా హ్యాపీ సినిమా మీరు ఎప్పుడు ఇవ్వనంత గౌరవం ఇచ్చారు నిజంగా ఈ సినిమాతో చాలా రెస్పెక్ట్ వచ్చింది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అలాగే అల్లు అరవింద్ సార్కి నందు అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఈ సినిమా నేను చాలా బిలీవ్ చేశానండి చాలా హానెస్ట్ సినిమా చేస్తున్నాం చాలా మంచి సినిమా అని అదే నిజమైంది ఈరోజు నేను అనుకునే దానికన్నా అందరి దగ్గర నుంచి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ చైతన్ భరద్వాజ్ గారు విశ్వాస్ గారు అందరూ అంటే ఈ సినిమాకు పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరు ప్రొడక్షన్ టీం దగ్గర నుంచి అత్తయ్య గారు అండ్ చావన్ బ్రో వంశీ గారు సార్ ఎస్కేన్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ప్రతి ఒక్క ఈవెంట్లో వచ్చి మమ్మల్ని అలాగే అందరికీ మీడియా వాళ్ళకి అన్న పిఆర్ వాళ్ళకి ఎలూరు సినన్న శ్యామన్న డిజిటల్ చేసిన అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వావా ఒరిజినల్ సతీష్ చాలా సపోర్ట్ చేశాడు అండ్ అలాగే వినీత్ వినీత్ వాళ్ళందరూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇంకోకే అండి మంచి మాట్లాడుకున్నాం అంటే ఒక సినిమా ఇప్పుడు నేను ఒక యంగ్ హీరోగా మాట్లాడతానండి నాకు తెలిసి ఈరోజు నేను మాట్లాడచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఒక ఇంతకుముందు నా ఒకటి రెండు సినిమాలలో మీరు అందరూ ఏదైనా రిజల్ట్ ఇచ్చినప్పుడు నేను మాట్లాడలేదు ఓకే అరే నేను చేసిన సినిమా కొంచెం అటు ఇట్ లేదు అని చెప్పి ఈ సినిమాకి నిజంగా ప్రతి ఒక్కరు చాలా సపోర్ట్ చేశారు మీడియా దగ్గర నుంచి కానీ ప్రతి ఒక్కరు అది ఇది కానీ ఎందుకో కొన్ని బ్యాచ్లు తయారవుతున్నాయండి అది ఎక్కడి నుంచో తెలియట్లే అరే ఆ ట్విట్టర్ ఓపెన్ చేస్తే కొన్ని బ్యాచ్లు తయారవుతున్నాయి బ్యాచ్లు ఎక్కడా అని చూస్తే ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఎవడో సిద్ధార్థ్ సింగ్ అని ఉంటాడు వాడు ఎవడో పూణే నుంచి పూణే నుంచి మెసేజ్ పెడతాడు రే నీ సినిమా బాగాలేదురా అని పూణే వాడు నా సినిమా ఎందుకు చూస్తాడండి వాడు అసలు పూణే వాడు నా సినిమా ఎందుకు చూస్తాడు కిరణ్ అబ్బోరం అని వాడికి పూణేలో మొహనలో తెలుస్తుంది నాకు అర్థం కాదు ట్విట్టర్ ఓపెన్ చేస్తే ఒరే వాడమ్మా సారీ ఇంత ఇంత ముందు చేసిన సినిమా ఒకటి రెండు బాగాలేదు ఓకే ఏదో వేసుకున్నారు ఏదో రెండు సినిమాలు రే బాగాలేవు రా సీన్లు అన్నారు వేసుకున్నారు ఈసారి పర్టికులర్గా వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏమీ రాగడదరని చాలా పక్కడ్బందిగా ప్లాన్ చేసి మంచి 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 సీన్లు తప్ప సినిమాలో ఏమీ లేవు దానికి కూడా ఎవడెవడు ఒక ప్రియాంక సింగ్ అంటారు సిద్ధార్థ్ సింగ్ అంటారు ఎవడో పేర్లు రాని పేర్లు మొత్తం అంతా మా వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు బ్రో కొంతమంది ఏదో బాగాలేదు అంటున్నారు బ్రో సినిమా అంటే ఎవరో ఒకసారి చూపించండి ఎందుకు బాగాలేదు అని చూస్తే వాడు ఎక్కడోడు కాదు ఏ కదన్నా మీకు నాకు అర్థం కాగలుగుతా ప్రశాంతంగా మంచి సినిమాలు ఉంటే సపోర్ట్ చేయండి అందరూ చాలా బాగుంది అంటున్నారు మనల్ని మనం సపోర్ట్ చేసుకొని పైకి వెళ్ళకపోతే ఏమో సార్ చెప్పండి ఆడెవడికో యాభై వేలు ఇస్తే వాడు ఎవడో వేస్తాడు అక్కడి నుంచి అరే బాగాలేదురా 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 అని ఎవడో చూస్తాడు దాన్ని బట్టి ఇంకోటి యాంప్లిఫై అవుతాడు ఏమొస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మాలాంటి యంగ్ హీరోలు ఎలా ఎదుగుతా ఉన్నా మీరే అంటారు మళ్ళీ అరే యంగ్ హీరోల్ని ఇండస్ట్రీ లేదో నెపోటిజం అంటారు నెపోటిజం అంటారు ఎదగని అరే నెపోటిజం ఇక్కడో లేని చేయరు మీరే చేస్తారు నాలంటో వాళ్ళు వస్తారు నాలంటో వాళ్ళని ఇక్కడ వాళ్ళు అందరూ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ సపోర్ట్ చేస్తారు ఎదగాలని అంటారు ఆ పక్క ఉండే వాళ్ళు ఏంటి అంటే ఈడు ఎందుకు ఎదుగుతున్నాడ్రా ఎందుకు ఎదుగుతున్నాడ్రా అని చెప్పి వర్ష పెట్టి కూలో మొత్తం అంతా వేసుకొని నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి నా సినిమాకి నా కోసం నా సినిమా రిలీజ్ కోసం మా అమ్మ నాన్న కూడా అంత వెయిట్ చేయరేమో మీరు వెయిట్ చేస్తాం అంటారు అబ్బాయి ఏం చేయాలరా ఏం వేసుకోవాలరా ఏం వేసుకోవాలరా దొరుకు నేను ట్వీట్ చూస్తే ఎవడు ఓపెనింగ్ మళ్ళీ ఈ సినిమాకే వేసాడు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అని వేసుకున్నాడ్రా ఈడు అని అంటే ఏంది కొంచెమన్నా కొంచెమన్నా ఇది ఉండొద్దు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఆయనతో నేను కంపారిజన్ నేను వేసుకున్నానా వాళ్ళ 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 ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత వాళ్ళ స్టార్ డెమ్ ఎంత వాళ్ళ కష్టం ఎంత పోచ్చు నేను లేక మొన్న వచ్చాను నేను ఇంకా కష్టపడతా నాకు మంచి సినిమాలు చేస్తా ఎదుగుతా ఎందుకు నీకెందుకు అంత తొందర నాకే లేదు అర్థం కావట్లే అన్న ప్లీజ్ మీరు ఇంటికి పంపించేయాలన్నా నేను వెళ్ళను నేను ఇన్న ఉంటా మీరు నన్ను మీరు నన్ను కష్టపడి మీరు నన్ను కష్ట మీరు నన్ను కష్టపడి మీరు ఎంత లావుదాం అనుకున్నా సరే నేను పైకి వెళ్తాను తప్ప నాకు పోవడానికి ఏం లేదన్నా మీరు ఏం చేసుకున్నా నాకు పోవడానికి లేదు ఏదో జాబ్ డెబ్బై వేలు జాబ్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చా ఒక్కసారి స్క్రీన్ పైన చూద్దాం అనుకున్నా చూసుకున్నా వెరీ హ్యాపీ నాకేడ నన్ను మీరు గింజిన కింద వేసి నాకే కింద నుంచి కొట్టినా నాకు పోవడానికి ఏమీ లేదు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఒక్కసారి నేను చూడాలనుకున్నా చూసుకున్నా కష్టపడి నాకు వచ్చిన అవకాశాన్ని ఇంకో వంద మందికి అవకాశం రావాలని చెప్పి ప్రయత్నిస్తున్నా కష్టపడుతున్నా ఓన్లీ థింగ్ ఇది కూడా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఒక సినిమా యంగ్ హీరో మీద ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్స్ డబ్బులు పెడతారు ఓకే ఈ సినిమాకి మూడు రోజుల డబ్బులు వచ్చింది వెరీ హ్యాపీ అంతా హ్యాపీ కానీ చాలామంది నాలాంటి హీరోలు అందరికీ చెప్తున్నా అంటే మేము అందరం ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చేస్తాం మం
వెరీ హ్యాపీ నాకు ఎప్పుడు రాని అదే చెప్పాను కదా రెస్పెక్ట్ వచ్చింది ఈ సినిమాతో చాలా మంచి కలెక్షన్స్ వచ్చాయి అతి తక్కువ టైంలోనే బ్రేక్ ఈవెన్ అయింది మళ్ళీ ఇదొక బాధ సార్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను ఎందుకు సార్ మీరు చెప్పారు కాబట్టి జరిపింది సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ లేకపోతే కిరణబోరం సినిమా పదహైదు కోట్లకి వెళ్ళిందంటే వాడి కలెక్షన్లు ఆరు కోట్లు వచ్చి ఎలా బ్రేక్ ఇన్ అవద్దని ఫ్లాప్ కింద రాస్తారు సార్ నా లాస్ట్ సినిమా అలాగే అయింది సార్ అందుకే చెప్తున్నాను సార్ సంబంధమే సినిమాకి పెట్టిన డబ్బులు ఎంత సార్ మూడు కోట్ల సినిమా దానికి ఎంత మొత్తం అన్ని బిజినెస్లు కలిపి పన్నెండు కోట్లు వస్తే దాన్ని కూడా మీరు యావరేజ్ అని దాన్ని అలా పోట్రే చేశారు దయచేసి ఎవరైనా నెంబర్స్ రాస్తారు కదండి వాళ్ళకి సార్ చెప్పారు అలాగే నెంబర్స్ రాయండి ఎందుకంటే ఇవి కెరియర్లు మీరు ఎట్టబడితే అటు రిప్రజెంట్ చేయొద్దండి ఐ రిక్వెస్ట్ విత్ లాట్స్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ అంతే అండి ఇంకా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వినరో భాగ్యం విష్ణు కదని ఇంత మంచిగా ఆదరిస్తున్నందుకు ఈ సినిమాని ఇంతగా ప్రేమించినందుకు ఇంత గౌరవం ఇచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీస్ మిస్ అవ్వద్దండి మా ఈ సినిమా చాలా సినిమాలు కొన్ని అంటే నేను నా సినిమా ఎప్పుడు నేను చెప్పలేదు నా సినిమా ఇప్పటి వరకు ఇది అద్భుతమైన సినిమా మీరు పరిగెత్తాయని చూడండి చూడండి నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు చాలా మంచి సినిమా చేసాం మీరు కంటెంట్ చూడండి మీకు నచ్చితే వెళ్ళండి అని చెప్పాను ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం చెప్తున్నానమ్మా నేను వినరో భాగ్యం విష్ణు కదా చాలా మంచి సినిమా మీ ఫ్యామిలీ అందరితో మీ పిల్లల్ని తీసుకొని థియేటర్కి వెళ్ళండి చాలా మంచి మాటలు వింటారు ఏం చెప్పామండి దేశం గురించి చెప్పాం మన కుటుంబం గురించి చెప్పాం ఉండాల్సిన విధానం గురించి కానీ క్యారెక్టరేషన్ గురించి కానీ చాలా చెప్పాం మీ అందరికీ చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చుతుంది సినిమా మిస్ అవ్వకున్నా మీ ఫ్యామిలీ అందరితో వెళ్ళండి అండ్ చూసి ఇంత బాగా ఆశీర్వదించిన ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్